はいこんにちはともチャンネルです今日はね久しぶりにブレンダーの方で、えー、ちょっと面白いものを見つけたので紹介していきたいと思いますはい、えー、使うのはブレンダー 2.79 でですね、えー、最新のはここになんかね A とか B とか入ってますけど、まあ、とりあえず何も入ってないやつでもやっていきます、まあ、入ってても使えるでしょう使えますねはいまずこれ消していきますあでね、えー、何をやるかというと、えー、ブレンダーでえー、木を木木って分かります木ね、えー、木ですよ木、えー、それを作り方をね紹介作り方というか、えー、アドオンがありまして簡単に作れるんですよ、うんね、簡単にアニメーションもできるんでね、えー、それでちょっとやっていきたいと思いますはい、えー、まずコントロール、うん、四角を消した後なんだけどコントロールアルトで U を押してユーザーザ設定に入りますそしてアドオンというところにねここにありますのでこの中を検索そしてツリーとね、えー、検索します、えー、木ですね英語で言うとツリーだけど日本語で言うと木ですはいでこれのチェックをね入れてやりますはいこれで OK ですねこれがねアドなんとかサップリングツリ,ーツリーガンツのこれなんていうのね、えー、読み方はよく分かりませんけどもはいこんな感じでチェック入れておきますそして今後もずっと使うのであればユーザー設定の保存の方を押してくださいはいで何もないこの画面がありますねはいここでコントロール A を押して、えー、メッシュを作るのと同じようにね、えー、カーブの中にありますでこの一番下スプリンサプリングツリーガンこれが新しくくっついてきます、えー、今のチェック入れないとこれないはずなので、えー、これがね出ていることを確認してくださいなければもう一度ねコントロールあるウォルトを押して U を押してユーザー設定の中からまたツリーと検索してそしてチェックを入れ直してくださいはいそしてね今やりましたこのコントロール A えー、それでパカーブの中の一番下を押すとこの木のような針金がね出てきます、えー、これは一本のカーブでねできているみたいなんですけど私はこれのうん、ね、どういうふうにできてるのかよく分かっておりませんこれがね多分通常のカーブでこれを作って、えー、やるとまた結構時間が食うんじゃないかな木はね結構難しいと思うんですよでランダムでねえー、作るにしてもこれがなかなかね面倒、えー、くさかったりしますけどもこれだとアドオン一発で作ることが可能ですそしてこれだけだとねただの針金ですもう見た目も針金でレンダリングしても針金なんでね、えー、ここに新しいんーと左にねたページが出てきますのでこの辺いじってやってこいつをねいろいろと編,編集していきますまずはこの針金を何とかしないといけませんので針金じゃなくてね、えー、ジオメトリーここのね設定のジオメトリーのところを開いてまあ最初に開いてると思いますけど、えー、ジオメトリーのところを開きますそしてベベルこれは厚み付けという意味なんでしょうか私はよく分かりませんがこのベベルというものを押してやるとこうやって、えー、木の厚みができます、えー、これはね木がまっすぐなんで針葉樹林的な木なんでしょうねはい、そしてこのベベルの解像度というのがありましてこれはね下を見てやると分かるんですけど、えー、元が四角でできておりますこれはスムーズかかってんのかなだからこのまま見ると丸く見えますけども基本的にはこの四角が、えー、この元の絵になっておりますまあもともと線でね針金なんで、まあ、どうでもいいんですけどこのベベルの解像度を上げてやるとどうなるかというとはい、こんな感じで滑らかな円に近づいていきます。まあ、やりすぎると重くなるんでね、2か3ぐらいでいいと思います。はい、そして、こちら。これは私、あまりよくわかりません。ずーっとやると、ね、微妙に変わっていくんですけど、まあ、これがどういった、あのー、レンンダリングに影響するのかかよく分かっておりません見た目的にはそんなに変わらないんでね私はそのままこのまんまにしていいんじゃないかと思っております
はいそしてもってうんとこの辺が英語なんでね、えー、特に、えー、まあやりながらこう見ていくのが一番いいのかなと思いますこれはハンドルタイプ自動にしときましょう私よく分かりませんそしてこのシェイプというのをいろいろといじってやるとこれ分かると思うんですけど今ねうんなんだこれ T エンドフレームっていうのテエンドフレームっていうのかなよく分かんないですけどになっておりますで例えば一番上のカスタムシェイプというのにするとピッとねちょっと変わりますえ木の形ですよねで炎にするとピッとね変わりますでまた他のにしてやるといろんな木の形に変わっていきますねはいこれはまだ木の幹のみをねこうやってるのでこれで好きな形に変えることができますそしてカスタムシェイプ多分これだとこれにしてやんないといけないのかなうんそうかな多分他のでもいけると思うんだけど炎にしてあれうんやっぱりカスタムシェイプっていうのにしてやらないとここの項目いじっても、うん、ダメみたいですねまあお手軽に簡単にやるにはここのカスタムシェイプ以外のところ選んでやってそれでこの木の形を整えてやりますうんなんだこれセカンドアーリーうん読めないブランチーズシェイプうん何でしょうこれも同じような感じですねセカンドってぐらいだからこの多分二次的な枝のことだという思うんですけどあなんだこれあんまりいじんないんでね、私もよくわかりませんけど、これ、枝が、枝の位置を決めるのかなうわぁ、なんかすごいな、これな。まあ、この辺の設定いじってやって、自分の好みの枝にするんでしょうか。ランダムシードっていうのがあるんでね、えー、これでもいいのかもしれないですね。で、あと、うん、ツリーのスケール。大きさをこうやって決めてやることができるみたいですね。はいまあ、この辺は、まあ、作る時にいろいろ試行錯誤するのがいいのかもしれません、えー、この辺はまあちょっとよく分かりませんのでほっときましょうはいそしてね次木がこれじゃあちょっとかわいそうなんでねえー、これブランチスプリンティングってやつかなレベルっていうのをポンと上げてやるとはいいきなり木らしくなりましたね、はい、この辺の設定いじってやるとまたいろいろと変わってきますただやりすぎるとあのー、レンダリング前にこの 3D のね、えー、モデリングの時点でクラッシュする可能性がありますのでやるときは一気にやるんではなくてこの矢印をポンポンポンとやっていくようなそんなやり方じゃないとちょっと厳しいかもしれませんね私もねこれバンとやってストンと落ちる可能性があるということでね、えー、他のアドイン使ってもそういったことはしません大体はゆっくりやっていきますのでねはいこれもねちょっと動かすとドドドドッと変わっていきますのでうんあこれは木の根元に、ね、どのぐらいの量があるかじゃないね、えー、根元から見てどのぐらいまで枝が生えるかってやつかなこれねうんはいとなんとかって書いてあるかそうだね、えー、この辺でまたいろいろと、うん設定してやることができるみたいです、まあ、私はねそんなに変わんないと思ってますのでこの辺いじることないかもしれないですねでこの辺もうんやっぱりそうですね、えー、木の設定なんでまあ好みですねこの辺は
はい次行きましょう次葉っぱ出しますまだしますか？あ、はっしましょうかね。これかな？うん。このリーブスってね。葉っぱリーフの複数形っていうのかな？はい、これに合わせてやります。そして小リーブスになってますので、これをクリック入れてやるチェック入れてやるとドーンとできますね。はい、そして形なんですけども、今最初六角形になっています、えー、見ると確かに六角形ですね。えー、これをねいろいろ変えてやるとこれ四角形になりますこれはちょっとよくわかんないんですけど木の枝の先にね、えー、ちょろちょろとくっついておりますねこれはよくわかりませんもっとちっちゃくなっちゃいましたはいということで六角形にしておきましょうそれでノーオブジェクトにうんあーリーフの葉っぱを今ねオブジェクトにする、うん、しておりません、うん、これでいいんですよこれしか設定ができませんね。はい、でこの25というね葉っぱの枚数になるのかなこれ大きさになるのかなちょっと減らしていきますか。うん、枚数ですね。これあんまり大きくやりすぎちゃうとレンダリング時間にかなり影響すると思うんでね。えー、これは頃合いを見計らったところでやめとかないと処理が重くなるかブレンダーが落ちる可能性がありますねこれね、えー、で何これあこれも形かなねそうだね、えー、葉っぱのつくようなつく形になるのかなこれうんそんな感じですね。でまたこの辺で葉っぱの形、うん、その他スケールとか決めることができるみたいです、えー、ただこの辺はね好みで、えー、いじっていってくださいはい次、はい、ここからはね皆さん大好きアニメーションアニメーションのね、えー、ところなんですけどその前にアニメーションをするにあたりこれは設定だけですまだアニメーションの設定のみですので、えー、ここではアニメーションツリーうーんとあ違う違う違うアーマチュアアニメーションってやつねチェック入れておきますでリーフアニメーション葉っぱのアニメーションですねこれもチェック入れておきますでファーストんファーストプレビューこれはねどうでしょうね入れといた方がいいのかなこれ今できんのかなうん、ちょっと分かりませんねとりあえず入れときましょうでアニメーション速度これはね1が標準で、まあ、標準にしておきましょう後で変えるときに、えー、テストするときに変えていきますそしてループフレームスまあループさせるかどうかっていうあれなんでしょうけどもよく分かりません、まあ、多分これはんうん、やりすぎるとちょっと処理が重くなりそうな感じなんでね、えー、ほどほどにしといた方がいいかもしれませんだからウィンドウセッティング風ですね風の強さアニメーションする時の、えー、風の強さ、えー、この辺をねちょっと初期設定1になってますね、えー、あんまり強すぎると多分木がなびきすぎるとかねそんなんでしょうね、えー、ウィンドウゲストストリートんストリーなんだこれ読めないぞ私英語読めませんのでねはい、えー、これはね多分風のうんトップみたいなねそんな感じだと思うんですけどこっちがそうかなうんまあどっちも適当な数字入れとけばいいんじゃないかなと思いますこれもちょっと重くなりそうなんでねあんまりやりすぎるとアニメーションに負荷がかかるのかなであと振り幅1これがなんだ頻度1っていうのがランダム差4、まあ、この辺は設定ですねはいそしてこの設定が終わったら今度アーマチュアここでアニメーションの設定、うん、できるかできないかを設定していきますそしてここにねユーズアニメーター
アーマチュアユーズアニマアーマチュアはいこれが合いますピッとあれこっちは買いないだっけはいえー、私今どっかをむちゃくちゃに動かしたおかげでえブレンダー止まってしまいましたねちょっと一回あれしましょうはい、えー、今止まってしまいましたので早足でさっきの形に,にほぼ似てるところまでやってきましたさっきは設定いじってしまったんでね、えー、形は違うと思いますけども何もいじらないでここまでやっていけば大体こんな形になると思いますはいこのユーズアニメーションアーマチュアというのがチェック入りましたらそしてここでついにアニメーションが始まります、えー、ウォルト A でスタートちょいお待ち、えー、私の今撮っているパソコンではちょっと処理の重さに耐えきれずに止まってしまいそうになっておりますのでえー、っとレベルを下げて葉っぱをこんな感じにしときましょう、まあ、木をね枝をこんな感じにしときましょうでせっかくだから見栄えだけでもね葉っぱをでかくしてきましょうかねこれでアーマチュアにし,あしなくていいアニメーションにしてはいこんな感じでね、えー、動いておりますはいボルト A でスタートするとこんな感じそしてね先ほどのアニメーションの設定の中で速度というのがありますのでこれを上げていくとはい、3にすると動きがね速くなりますねそして、うん、この辺なんだろうねいろいろとねいじっていくとなんとなくこう変わっていくんだけどこの辺のね振り幅とかをドーンと上げてやるともうちょっと上げてやるかかなり盛大に動きますよねで頻度ランダムなんかも載せてやるとまあランダムはあんま関係ないねえこんな感じでものすごい大幅に動いてしまいますねはいこんな感じですでここのリーフ葉っぱの方を止めてやるとさらに枝だけで動いてるんでね、えー、こんな感じになっておりますけども、えー、枝だけじゃ動かないんだね枝じゃない葉っぱだけじゃ動かないみたいですねでファストプレビューあこれやると早く見えるってことだねうんこれチェック入れてた方がいいねはいこんな感じですねあれあとなんか動かすと変わんなかったかななんかねいろいろとね設定を変えるとねドーンとほらね葉っぱの形がこれ変わるやつだな枝の形が変わるのかなうんこういうのねいろいろといじってやると、えー、面白いんじゃないかなと思いますはいもう葉っぱがね踊ってるねこれねはいこんな感じでね、えー、木を作ることができますは葉っぱが枝枝が透明な見てこれ枝になっちゃった枝ファストモーションにしたからかなそうだねはいこんな感じでね簡単に木の方を作ることができますそしてアニメーションにも対応してますので作った木をこう複製してねそしてレンダリングする時にアニメーション当ててやるとしこう自然な感じで
これは今ちょっとやりすぎてますけど自然な感じでアニメーションさせることができます。ということで今回は、えー、木を作る、ね、ブレンダーで木を作るというプラグインを入れて作るやり方を紹介しました。ご視聴ありがとうございます。またね、こういったものを見つけたら紹介していきたいと思いますので、えー、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。